Hi students, in our last class we learned about cells. What is cells? The body is made up of many small units. These small units of the body are called a cell. Today we learn about different types of cells. We will learn about different types of cells. Look at this picture. This picture is a little bit of 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 a little bit. Look at this picture. There are two types of cells. Chitratile ko noko yude rande taratilolla koshangalonde. Di aedu koshangalana ningal kariyamo. First is blood cells. First chitratile kaan na the blood cells hain. Second is cheek cells. Apa blood cells hu, cheek cells hu mane is chitratile kaan na the apa. வித்தித்த ரீதிருள் கோஷங்களை குறுச்சனை இந்த நம்மல படிக்குந்ததே அப்போ ரக்த கோஷங்களும் கவிலிலே கோஷங்களும் மானை சித்தத்தில் நீங்கள்க்கு காணான் கழியுந்ததே There are different types of cells in the human body மனுஷ செரியத்தில் வித்தித்த ரீதிருள் கோஷங்களும் உண்டு Muscle cells and neuron இச்சித்திரத்திலேக்கு நோக்கு மசில்சில் கோஷங்களை காணான் கழியும் இப்பா நம்மல் நாயில் தரத்திருள்ள கோஷங்களை படிச்சு எதக்கேன் blood cells, cheek cells, muscle cell and neuron இனி கோஷத்தின்று உள்ளில் எந்தக்கே உண்டு நோக்காம் inside the cell look at this picture இச்சித்திரத்திலேகு நோக்கு இச்சித்திரத்தினே புரமே ஆவரணம் செய்திட்டுள்ள ஒரு cell membrane உண்டுலே பின்னந்துவின்டே இப்படு சித்தரத்தில் ஒரு animal cell கொடுத்தேட்டும்டு animal cellிலுள்ள பார்ட்சுகள் நோட்டு செய்யும் மனசிலாக்கு எதல்லாம் அண்ணுனே அப்பாத் இந்தே ஆவரண்ண செய்துட்டுள்ள outer membrane அண்ணுந்து cell membrane then அது இந்து உள்ளில் ஒரு கோஷத்திரைவியம் உண்டு that is cytoplasm பின்னைந்துண்டு அது Nucleus, cytoplasm, cell membrane, etc. are some of the important parts of a cell. ஒரு கோஷத்தின்டு பிரதானப்பட்ட பாகங்களானே Nucleus, cytoplasm, cell membrane என்ன பரைந்து Nucleus is the center of the cell. ஆ கோஷக்கேந்தரத்தின்டு மர்மமான் என்று அதின்டு center ஆனே அதின்டு மர்மம் என்ன பரைந்து அதவா Nucleus. Cell membrane is the covering of the cell. செல் மெம்பரையின் என்தானே ஆ கோஷத்தின்டை ஆவரணமான கோஷத்தின்ன காவர் செய்துட்டுள்ள பாகமானே செல் மெம்பரையின் The matrix filled inside the cell membrane is the cytoplasm அதின்டை உள்ளில் அதையதி கோஷத்தின்டை உள்ளிலே fill செய்துட்டுள்ள நிரச்சிட்டுள்ள ஒரு திராவகமானே cytoplasm அதவா கோஷத்திரைவியம் என்ன பரையும் Draw the following figures in your science diary and label the parts தாழ் சித்திரத்தில் கொடுத்திட்டுண்டே அண்ட சித்திரத்தில் அண்டு கோஷ்சங்கள் கொடுத்திட்டுண்டே அப்பேன் நீங்களுடை நோட்புக்கில் வரைக்சு நோக்கு எதல்லாமானது white blood cell and cheek cell 
വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങളും കവിളിലെ കോശങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കൂ വി ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ആനിമൽ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങൾ നിർമ്മിത നിർമ്മിതമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്ലാൻറ്റ് ബോഡി എന്നാൽ സസ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്നാൽ സസ്യ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സസ്യ ശരീരത്തിലും ഇതുപോലെ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിതമാണോ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിതമാണോ പ്ലാൻറ്റ് ബോഡി സസ്യ ശരീരം ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സസ്യഭാഗം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതൊരു ഒബ്സർവേഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒബ്സേർവ് ദ ഓണിയൻ പീൽ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉള്ളി ഒരു ഉള്ളിയുടെ തൊഴിയെടുത്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കൂ ഡ്രോ ദി ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദി ഷേപ്പ് യു ഹാവ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച രൂപശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ വരയ്ക്കണം താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലാർക്കും എക്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിത്തൊലിയുടെ ഒരു ഉള്ളിത്തൊലി എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന രൂപമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൽ ഓഫ് ഒനിയൻ പേൽ അതായത് ഉള്ളിത്തൊലിയിലെ കോശങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുപോലെയാകും നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഉള്ളിത്തൊലിയുടെ കോശഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ പ്ലാൻ സെൽസ് ടു സസ്യകോശങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് അനിമൽ സെൽസിൽ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ സസ്യകോശങ്ങളിൽ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഹാവ് ഇൻഡ് യു ഒബ്സേർവ്ഡ് കോഡ്സ് എൽ ഇൻ യുവർ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ കാവൽ കോശങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡോൺ യു സി അതർ സെൽസ് ആസ്വാദിച്ചത് ദ കോഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ ഗിവൻ ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാവൽ കോശങ്ങളൊപ്പം വേറെയും കോശങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആർ ദ കോഡ് സെൽസ് ദ അതർ സെൽ ഇൻ ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ദ സെൽ ഇൻ ദ ഓണിയൻ ഫീൽ സെയിം ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് കമ്പയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി കാവൽ കോശങ്ങൾ ഇരയിലെ മറ്റു കോശങ്ങൾ ഉള്ളിത്തൊലിയിലെ കോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണോ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ആ ദ പാർട്സ് യു ഹാവ് ലാബിൾഡ് ഇൻ ആനിമൽ സെൽസ് സീൻ ഇൻ പ്ലാൻ സെൽസ് ടു ജന്തുകോശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളുടെ കോശഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുമോ ഈസ് ദർ എനി പാർട്ട് ഇൻ പ്ലാൻ സെൽസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദർ ഇൻ ആൻ ആനിമൽ സെൽ ജന്തുകോശങ്ങൾ കാണാത്ത എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ സസ്യകോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ എന്ത് എന്താണ് ആനിമൽ സെല്ലാണ് ദെൻ പ്ലാൻ സെൽ രണ്ടിലും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാൻ സെല്ല് സെല്ലിലും ഉണ്ട് ദെൻ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ഏതിലൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടിലും സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് പിന്നെയോ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിനും രണ്ടിലും ഉണ്ട് പിന്നെ വാക്യൂൾ വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാനം എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കുമിളുകൾ ആ വാക്യൂളുകളും രണ്ടിലുമുണ്ട് പിന്നെയോ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് സെൽ വാൾ ആൻഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിതക സെൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശഭിത്തി ഇത് രണ്ടും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും സെൽ വാൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ കമ്പയർ ദ ഫിഗേസ് ആൻഡ് കോൺസോളിഡേറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ചിത്രങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പട്ടി ഒരു പട്ടികയിൽ എഴുതൂ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്താണ് കോശഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് സെൽവാൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഏതെല്ലാം കോശഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് അത് അവിടെ എഴുതി ചേർക്കൂ ഏതെല്ലാം കോശഭാഗങ്ങളുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽവാൾ വാക്യൂൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുക പിന്നെ ആനിമൽ സെൽ പ്ലാൻ സെൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഉ
നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുമോ ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് സിമിലയർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് വിവിധ സസ്യഭാഗങ്ങൾ ഒരേ തരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ടെൻഡർ സ്റ്റെം ഓഫ് എ പ്ലാൻ യൂസിങ് എ ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് മൂർച്ചയുള്ളൊരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെടിയുടെ ഇളം തണ്ണിയിൽ നിന്ന് കുറുകെയുള്ളൊരു ഭാഗമെടുക്കുക ചെറിയൊരു ഭാഗമെടുക്കുക ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി തിൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതെന്താണ് തിന്നായിരിക്കണം കനം കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫുൾ ആ തണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പ്ലേസ് ദ സെക്ഷൻ ഓൺ എ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇത് സ്ലൈഡിൽ വെച്ച് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന രൂപം ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കോശങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക യു ക്യാൻ സി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ സെൽസ് ഇതിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻ സെല്ലുകളെ കാണാൻ കഴിയും വി ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ജന്തു ശരീരവും മനുഷ്യ ജന്തു ശരീരവും സസ്യശരീരവും കോശങ്ങൾ നിർമ്മിതമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഹാവ് എ സെൽസ് ദാറ്റ് ഡിഫർ ദാറ്റ് ഡിഫർ ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം വിവിധ ഷേപ്പിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് ദ ലൈഫ് സസ്റ്റെയ്നിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ദ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ദ സെൽസ് പിന്നെയോ ഈ കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പാഠം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഓക്കെ